আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আজ আমরা নবম দশম শ্রেণীর রসায়নের পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে হাজির হয়েছি গত পর্বে আমরা আয়নিক বন্ধন কীভাবে গঠিত হয় এবং আয়নিক বন্ধন গঠনের চিত্র আমরা দেখেছিলাম আজ আমরা সমযোজী বন্ধন গঠন কীভাবে হয় সমযোজী বন্ধন গঠনের প্রক্রিয়া এবং আয়নিক ও সমযোজী বন্ধনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তুলনা বলে আমরা দেখার চেষ্টা করব ওকে শুরুতেই সমযোজী বন্ধন জিনিসটা কি এবং সমযোজী বন্ধন কিভাবে ঘটিত হয় সে বিষয়ে আমরা আলোকপাত করব তোমরা জানো আয়নিক বন্ধন আমরা পড়েছিলাম যে দুটি একটি ধাতু এবং একটি অধাতুর মধ্যে ইলেকট্রন ত্যাগ এবং গ্রহণের মাধ্যমে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়ন গঠনের মাধ্যমে ঋণাত্মক আয়ন তৈরির মাধ্যমে আয়নিক বন্ধন করতে হয় কিন্তু সমযোজী বন্ধনের ক্ষেত্রে সেটা ইলেকট্রন গ্রহণ বা ত্যাগ নয় বরং ইলেকট্রন শেয়ারিং বা ভাগাভাগির মাধ্যমে বন্ধন করিত হবে ওকে এখন সমযোজী বন্ধন জিনিসটা কি সেটা আমরা একটু সংজ্ঞার মাধ্যমে জানার চেষ্টা করি যে বন্ধনে ইলেকট্রন শেয়ার বা ভাগাভাগির মাধ্যমে নতুন বন্ধন তৈরি হয় অথবা যে প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রন শেয়ারিং বা ভাগাভাগির মাধ্যমে নতুন বন্ধন তৈরি হয় সেই বন্ধনকে আমরা বলব সমযোজী বন্ধন এক্ষেত্রে একটা বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে সমযোজী বন্ধন অবশ্যই ঘটিত হবে একাধিক অধাতক পরমাণুর মধ্যে আমি আবার রিপিট করছি যে সমযোজী বন্ধন অবশ্যই ঘটিত হতে হবে একাধিক অধাতক পরমাণুর মধ্যে এক্ষেত্রে ধাতু কখনোই সমযোজী বন্ধনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না ধাতু কখনোই সমযোজী বন্ধনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না কিন্তু আয়নিক বন্ধনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে একটি ধাতু এবং একটি অধাতু কি বন্ধন তৈরি করে অপরদিকে সমযোজী বন্ধনের ক্ষেত্রে একাধিক অধাতু পরমাণু কি করবে বন্ধন তৈরি করবে অর্থাৎ সমযোজী বন্ধনের সঙ্গে আমরা এভাবে লিখতে পারি দেখো তাহলে সমযোজী বন্ধনের সংজ্ঞাটা আমরা এভাবে দিতে পারি যে প্রক্রিয়ায় একাধিক অধাতব পরমাণু এখানে অবশ্যই দুটি অবাধ অধাতব পরমাণু হতে হবে দুটি বা দুয়ের বেশি অধাতব পরমাণু হতে পারে যে প্রক্রিয়ায় একাধিক অধাতব পরমাণু অনুগঠনের উদ্দেশ্যে আমরা জানি পরমাণু কি করতে পারে কিছু পরমাণু আছে শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পরমাণু যারা মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে বাকি সকল অন্যান্য মৌলিক পদার্থের পরমাণু কখনোই কি থাকতে পারে না মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে না এর জন্য তাদের দরকার অনুগঠন তারা নিজেদের মধ্যে নিজেদের একাধিক পরমাণুর মধ্যে অথবা আলাদা আলাদা মৌলিক পদার্থের পরমাণুর মধ্যে তারা কি করতে পারে ইলেকট্রন শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে কি করতে পারে সমযোজী বন্ধন তৈরি করতে পারে অর্থাৎ দেখো যে প্রক্রিয়ায় একাধিক অধাতু পরমাণু অনুগঠনের উদ্দেশ্যে ইলেকট্রন ভাগাভাগি বা শেয়ার করে সেই বন্ধনকে আমরা বলবো কি সমযোজী বন্ধন যেমন দু একটা আমরা উদাহরণ লিখতে পারি হাইড্রোজেন অনু অক্সিজেন অনু ইত্যাদি তোমরা খেয়াল করে দেখতে পারবো যে আমি যে উদাহরণগুলো লিখেছি সেখানে দেখো হাইড্রোজেন একটা অনুঘটিত হচ্ছে সেখানে হাইড্রোজেনেরই দুটি পরমাণু অর্থাৎ হাইড্রোজেন যেহেতু একটা অধাতু তার নিজেরা নিজেদের মধ্যে কি করছে শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে ইলেকট্রন শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে অনুগঠন করেছে 
ওকে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই মানে সমযোজী বন্ধনটা বুঝতে পেরেছি যে যে প্রক্রিয়ায় একাধিক অধাতু পরমাণু অনুগঠনের উদ্দেশ্যে ইলেকট্রন ভাগাভাগি বা শেয়ার করে সেই বন্ধনকে আমরা সমযোজী বন্ধন বলি ওকে আর সমযোজী বন্ধনের ফলে যে যৌগুলা বা যে অণুগুলো তৈরি হয় তাদেরকে আমরা বলি কি সমযোজী যৌগিক পদার্থ ওকে এখন আমরা একটি উদাহরণ চিত্রের মাধ্যমে যদি ব্যাখ্যা করবো সেই জিনিসটা তোমাদের আরও বুঝতে সহজ হবে আমরা সমযোজী বন্ধন রাখতে বলে এটা আমরা জেনে ফেললাম এখন দেখবো যে সমযোজী বন্ধন কিভাবে তৈরি হয় ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা যেহেতু সমযোজী বন্ধন আমরা জানলাম সেই বিষয়টা মাথায় রাখো এবং একটু কি করো মনোযোগ দাও এবং কি করতে হবে যে বিষয়গুলো সেগুলো কল্পনার মাধ্যমে আমাদের কি করতে হবে যে একটা চিত্র তৈরি করলে সে বিষয়গুলো আমাদের মাথায় অনেক বেশি দিন স্থায়ী থাকে ওকে আমরা যে উদাহরণগুলো নিয়েছিলাম সেগুলোর ভিত্তিতে আমরা একটু কি করব যে সমযোজী বন্ধন কিভাবে তৈরি হয় সেই ব্যাখ্যাটা দেওয়ার চেষ্টা করব আমি প্রথমে দেখা হয় একটা হাইড্রোজেনের অণু তাহলে এই যে হাইড্রোজেনের অণু এখানে কি আছে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে এখন এই দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু কিভাবে ইলেকট্রন শেয়ার করলো বা কিভাবে ইলেকট্রন ভাগাভাগি করলো কিভাবে গঠন বন্ধন তৈরি হলো সেই বিষয়টা আমরা একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব এখন আমরা জানি যে হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে এক অর্থাৎ তার শুধুমাত্র একটি ইলেকট্রন রয়েছে তার কক্ষপথে এবং তার কক্ষপথ সংখ্যা মাত্র এক এখন এটাকে যদি আমরা চিত্রের মাধ্যমে দেখাই তার ইলেকট্রনটাকে এ একটা হাইড্রোজেন পরমাণু তার কক্ষপথে একটি মাত্র ইলেকট্রন রয়েছে এখন আমরা যেহেতু বললাম যে মৌলিক পদার্থসমূহ তারা এক পরমাণু হয়ে থাকার প্রবণতা তাদের নাই তারা চায় যে তার পাশে আরও একজনকে নিয়ে তারা কি করবে অনুগঠন হয়ে থাকবে এক্ষেত্রে এই যে হাইড্রোজেন পরমাণু সে কি করবে চিন্তা করবে বা তার প্রবণতা হলো তার যে লাস্ট কক্ষপথ আছে সেই কক্ষপথে সে হয় অষ্টক বা দ্বিত্ব পূরণ করার চেষ্টা করবে অষ্টক বা দ্বিত্ব পূরণ করার চেষ্টা করবে অর্থাৎ তার লাস্ট কক্ষপথে সে হয় দুইটা ইলেকট্রন রাখবে অথবা আটটা ইলেকট্রন রাখবে কিন্তু যেহেতু হাইড্রোজেনের একটি মাত্র কক্ষপথ এবং আমরা জানি কি একটা কক্ষপথে শুধুমাত্র সর্বোচ্চ প্রথম কক্ষপথে শুধুমাত্র দুটি ইলেকট্রন থাকতে পারে কাজে তার পক্ষে কি অষ্ট পূরণ করা সম্ভব নয় কিন্তু তার আরেকটা অপশন আছে যে সে কি করবে দ্বিত্ব পূরণ করতে পারে সেক্ষেত্রে সে কি করবে সে যখন অন্য আরেকটা হাইড্রোজেন পরমাণুর সংস্পর্শে আসবে তখন এই প্রথম হাইড্রোজেন পরমাণুটা সে যখন অন্য আরেকটা হাইড্রোজেন পরমাণুর সংস্পর্শে আসবে তখন সে চিন্তা করবে ওর কাছ থেকে এই ইলেকট্রনটা কিভাবে নেওয়া যায় আবার এই হাইড্রোজেন পরমাণু চিন্তা করবে যে এর কাছ থেকে ইলেকট্রনটা কিভাবে নেওয়া যায় ও চাবে এর কাছ থেকে ইলেকট্রনটা নিয়ে তার লাস্ট কক্ষপথে দুইটা ইলেকট্রন পূরণ করতে বা দ্বিত্ব পূরণ করতে যেটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের লাস্ট কক্ষপথে ইলেকট্রন বিন্যাস অপরদিকে এই দ্বিতীয় হাইড্রোজেন পরমাণুটা সে চিন্তা করবে প্রথম হাইড্রোজেন পরমাণুর কি ইলেকট্রনটা কিভাবে নেওয়া যায় কিন্তু যেহেতু হাইড্রোজেন পরমাণুর লাস্ট কক্ষপথে শুধুমাত্র একটা ইলেকট্রন রয়েছে সে যদি একটা ইলেকট্রন দিয়ে দেয় তার কি থাকে না অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে যায় ফলে দুজনেই চিন্তা করে যে আচ্ছা তোমারও দেওয়ার দরকার নাই আমারও দেওয়ার দরকার নাই আমরা কি করি ইলেকট্রনটা দুজনের মধ্যে পার্টনারশিপ করি বা ভাগাভাগি করার চেষ্টা করি সেক্ষেত্রে কি হয় দেখো যদি তারা কি করে ইলেকট্রনটা ভাগাভাগি করার চেষ্টা করে তখন দেখা গেল যে এর কক্ষপথের লাস্ট ইলেকট্রনটা দুইজনে কি করলো এরকম ওর একটা ইলেকট্রন এবং এর একটা ইলেকট্রন দুইজনে ভাগাভাগি করে এরকম এক জোড়া ইলেকট্রন তৈরি করে তারা কি করতে পারে তাদের লাস্ট কক্ষপথে কি করতে পারে দ্বিত্ব পূরণ করতে পারে বা নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো গঠন তৈরি করতে পারে ফলে দেখো আমরা যদি হিসাব করি দেখো এই হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে 
তার কক্ষপথে দুইটা ইলেকট্রন রয়েছে এবং ওর ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করি তারও কক্ষপথে দুইটা ইলেকট্রন রয়েছে ফলে তারা কি করে এই যে ইলেকট্রন শেয়ারিং বা ভাগাভাগির মাধ্যমে দ্বিত্ব পূরণের মাধ্যমে তারা কি করে এই তো হাইড্রোজেন অণু গঠন করে একইভাবে সকল সমযোজী যৌগ সমূহ তারা কি করে এইভাবে ইলেকট্রন শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে হয় দ্বিত্ব পূরণ করবে অথবা অষ্টক পূরণের মাধ্যমে তারা কি করে এই যে হাইড্রোজেন অণু বা তাদের নিজের পদার্থের অণু কি করে অধাতব অণু গঠন করে ওকে আমরা আশা করি এটা বুঝতে পারছ আবার আরেকটা উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করি আমরা একটু দেখো একটু এটা যেহেতু আমরা কি করলাম যে একটা মৌলিক পদার্থের অণু কিভাবে গঠিত হয় সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে সেটা দেখলাম এখন দেখবো যে আলাদা আলাদা মৌলিক পদার্থ মিলিত হয়ে কিভাবে একটি সমযোজী অণু গঠন করে সেই ব্যাপারটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করবো ওকে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আমাদের সবচেয়ে মানে চারপাশে সবচেয়ে সুন্দর একটা উদাহরণ হচ্ছে আমরা পানির অণুর একটা গঠন দেখতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো দেখো আমরা সবাই জানি যে পানির সংকেত হচ্ছে এই স্টু অর্থাৎ এখানে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু একটি অক্সিজেন পরমাণুর সাথে ইলেকট্রন ভাগাভাগি বা শেয়ারিংয়ের ফলে সমযোজী বন্ধন তৈরি করে সমযোজী যোগ গঠন করেছে এখন কিভাবে এই জিনিসটা তৈরি হয় আমরা একটু খেয়াল করব প্রথমে আসি হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা এক অর্থাৎ তার কক্ষপথে একটি মাত্র ইলেকট্রন রয়েছে ফলে তার গঠন চিত্রটা হবে আমরা জানি সবাই হচ্ছে একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর পরমাণুর গঠন চিত্র অপর দিকে আমরা জানি অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে আট অর্থাৎ তার কক্ষপথ সমূহ মিলিয়ে মোট অক্সিজেন সংখ্যা তার পরমাণু তার সরি তার ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে আটটি এখন দেখো অক্সিজেনের যদি আমরা কি করি চিত্র অঙ্কন করি পরমাণুর তার চিত্রটা হবে এরকম দেখো খেয়াল করো যে এটি একটি হাইড্রোজেন পরমাণু এটি একটি অক্সিজেন পরমাণু এখন আমরা আগেই বলেছি যে অধাত সমূহ বা যে কোনো মৌলিক পদার্থ তারা চায় তাদের লাস্ট কক্ষপথে দ্বিত্ব পূরণ হতে অথবা অষ্ট পূরণ হতে সেক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের কি করতে হয় তার লাস্ট কক্ষপথে দ্বিত্ব পূরণের জন্য তার একটি ইলেকট্রন প্রয়োজন অপর দিকে অক্সিজেনের অষ্টক পূরণের জন্য তার দুটি ইলেকট্রন প্রয়োজন কেন দেখো আমরা যদি হিসাব করি তার লাস্ট কক্ষপথে ইলেকট্রন রয়েছে কয়টা দুই দুই চার পাঁচ ছয় অর্থাৎ অষ্টক পূরণের জন্য তার আরও দুইটা ইলেকট্রন প্রয়োজন এখন যেহেতু সে সমযোজী বন্ধন গঠন করছে সেক্ষেত্রে সে কি করবে তার অষ্টক পূরণের জন্য যে প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনগুলো সেগুলো তারা অন্যের কাছ থেকে কি করবে ভাগাভাগি করার চেষ্টা করবে অন্যের কাছ সাথে মানে শেয়ারিং বা ভাগাভাগি করার চেষ্টা করবে সেক্ষেত্রে দেখো এখন যখন অক্সিজেন পরমাণু কি করবে হাইড্রোজেন পরমাণুর সান্নিধ্যে আসবে তখন সে কি করবে এই হাইড্রোজেন পরমাণুর একটা ইলেকট্রন তার লাস্ট কক্ষপথের একটা ইলেকট্রনের সাথে শেয়ারিং করবে দেখো আরেকটা বিষয় খেয়াল করো যেহেতু আমরা পানির সংকেতে দেখতে পাচ্ছি যে হাইড্রোজেন রয়েছে দুটি এখন যদি একটি হাইড্রোজেন পরমাণু একটি অক্সিজেন পরমাণু ইলেকট্রনের সাথে একটি ইলেকট্রন শেয়ার করলো এবং শেয়ার করার পরেও অক্সিজেনের আরেকটা ইলেকট্রন কি থাকে বাকি থাকে ফলে এই ইলেকট্রনটা সে অন্য আরেকটা হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে কি করবে শেয়ার করবে ফলে অপর হাইড্রোজেন পরমাণুর যে চিত্রটা আছে সেটা আমরা একটু মানে এঁকে ফেলি ওকে অপর হাইড্রোজেন পরমাণু সেক্ষেত্রে এই হাই অক্সিজেন পরমাণুটা এই দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে কি করবে ইলেকট্রন শেয়ারিং করে এই হাইড্রোজেন পরমাণু তার দ্বিত্ব পূরণ করবে এই হাইড্রোজেন পরমাণু তার দ্বিত্ব পূরণ করবে এবং অক্সিজেন পরমাণু তার অষ্ট পূরণ করবে ফলে তারা ইলেকট্রন শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে কি করবে তাদের সমযোজী বন্ধনের ফলে এবং কি এই যে আমাদের পানি নামক যৌগটা প্রতি প্রয়োজনীয় যৌগ তৈরি করবে ওকে তারা এখন ইলেকট্রন ভাগাভাগির পরে 
তাদের যে চিত্রটা আসবে সেটা আমরা একটু ডান পাশে দেখি অক্সিজেন পরমাণু কি করবে এই হাইড্রোজেনের একটা ইলেকট্রন তার সাথে শেয়ার করবে এবং অপর হাইড্রোজেন পরমাণু যেহেতু অক্সিজেনের লাস্ট লক্ষ্য তার একটা ইলেকট্রন বাকি থাকলো তার সাথে শেয়ার করবে ফলে তারা ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে এই যে একটি সমযোজী যৌগ পানি তৈরি করবে এক্ষেত্রে আমাদের একটা বিষয় একটু জানতে হবে যে যেহেতু অক্সিজেন পরমাণুর লাস্ট কক্ষপথে ছিল ইলেকট্রন ছয়টা তার মধ্যে সে কি করেছে দুটো ইলেকট্রন দুটো হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে কি করেছে শেয়ার করেছে অপর দিকে হাইড্রোজেন পরমাণুর লাস্ট কক্ষপথে ইলেকট্রন ছিল একটা সে একটা ইলেকট্রন অক্সিজেন পরমাণুর একটার সাথে কি করেছে শেয়ার করেছে এবং এই হাইড্রোজেন পরমাণু তার একটা ইলেকট্রন এই অক্সিজেনের লাস্ট লক্ষ্য তার ইলেকট্রনের সাথে শেয়ার করেছে সেক্ষেত্রে দেখো এই যে একটা শেয়ারিং জোড়া এই যে একটা শেয়ারিং জোড়া আমরা পেয়েছি তাহলে এখানে এক জোড়া ইলেকট্রন এখানে এক জোড়া ইলেকট্রন এবং অক্সিজেন পরমাণু লাস্ট কক্ষতে বাকি আরেক জোড়া আরও দুই জোড়া ইলেকট্রন কী রয়েছে বাকি রয়েছে ফলে এই যে সমুদ্রী যৌগ গঠনের ফলে যে জোড়া ইলেকট্রনগুলো শেয়ারিংয়ের মাধ্যম শেয়ার করে সেগুলোকে বলবো আমরা কি বন্ধন জোড় ইলেকট্রন এবং যেগুলো শেয়ারিং বাকি থাকে সেগুলোকে আমরা বলি মুক্ত জোড় ইলেকট্রন ফলে এই যে আমরা কি করতে পারি দুই জোড়া মুক্ত জোড় ইলেকট্রন দেখতে পারি এবং কি করতে পারি দুই জোড়া বন্ধন জোড় ইলেকট্রন দেখতে পারি ওকে তাহলে যে কোনো সমুদ্রী যোগের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে যখন ইলেকট্রন শেয়ার করবে সেই শেয়ারিং ইলেকট্রনগুলোকে আমরা বলবো বন্ধন জোর ইলেকট্রন এবং যদি শেয়ারিংয়ের পরে বাকি থাকে তাদেরকে বলবো আমরা কি মুক্ত জোর ইলেকট্রন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা সমুযোজী বন্ধন গঠন প্রক্রিয়াটা কি করেছো ভালো করে বুঝতে পেরেছ যদি না বুঝে থাকো আবার আমার লেকচারটা ফলো করবে এবং কি কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে আচ্ছা আমরা পরবর্তীতে এই যে আয়নিক যোগ আমরা গত ক্লাসে পড়েছিলাম আজকে আমরা কি সমুজীজী বন্ধন বা সমুজী যোগ কীভাবে ঘটিত হয় সেটা দেখলাম এখন আমরা আয়নিক যোগ এবং সমুজীজী যোগের গড় মানে তাদের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো জানব এবং দুই বৈশিষ্ট্যের মাঝখানে কিছুটা তুলনা করার চেষ্টা করব ওকে প্রথম হচ্ছে যেহেতু আমরা আগে জেনেছি যে আয়নিক যোগ ইলেকট্রন আদান প্রদান ইলেকট্রন ত্যাগ বা গ্রহণের মাধ্যমে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আন তৈরির মাধ্যমে তৈরি হয় আবার সমুদ্র যোগ ইলেকট্রন শেয়ারিং বা ভাগাগ্রহের মাধ্যমে তৈরি হয় ফলে আয়নিক যোগের কিছুটা আলাদা বৈশিষ্ট্য এবং সমুদ্র যোগের কিছুটা আলাদা বৈশিষ্ট্য তৈরি হয় কিন্তু আমরা এখানে দুটো বৈশিষ্ট্য একসাথে জেনে তুলনা করার চেষ্টা করব 
যেমন প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্কের বিষয়টা আমরা একটু খেয়াল করব দেখো আমরা অবশ্যই জানি গলনাঙ্ক কাকে বলে বা স্ফুটনাঙ্ক কাকে বলে কোনো একটি পদার্থ বা কোনো একটি কঠিন পদার্থ যে তাপমাত্রায় গলতে শুরু করে তাকে আমরা বলি সেই পদার্থের গলনাঙ্ক অপর দিকে কোনো তরল পদার্থ যে তাপমাত্রায় গিয়ে ফুটতে শুরু করে বা বাষ্প হতে শুরু করে সেই তাপমাত্রাকে আমরা বলবো স্ফুটনাঙ্ক ওকে এখন আসো আয়নিক এবং সমযোগের ক্ষেত্রে গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক বিষয়টা কেমন হবে যেহেতু আমরা জানি যে আয়নিক যোগ তৈরি হয় একাধিক পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন ত্যাগ বা গ্রহণের ফলে ফলে সেখানে আমরা অবশ্যই দেখেছি যে একটি অংশ কী করে ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক কারণে পরিণত হয় এবং অপর অংশে ইলেকট্রন ত্যাগ করে ঋণাত্মক কারণে পরিণত হয় এবং এই দুটো আয়নের মধ্যে একটা একটা বিদ্যুৎ শক্তির মাধ্যমে কি আয়নিক যোগ তৈরি হয় যেমন এক্ষেত্রে আমরা আমাদের খাদ্য লবণের উদাহরণ দিতে পারি এটাকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি দেখতে পারি যে এখানে একটা প্লাস অংশ একটা মাইনাস অংশ থাকে ফলে এই যে পজিটিভ এবং নেগেটিভ আয়ন থাকার কারণে তাদের মধ্যে যে বন্ধনটা তৈরি হয় সেটা প্রচুর পরিমাণে শক্তিশালী তাহলে কার যেহেতু বন্ধনটা শক্তিশালী কাজে সেই বন্ধনটাকে ভাঙতে আমাদের কি লাগে প্রচুর পরিমাণে শক্তি প্রয়োজন ফলে আয়নিক যোগের গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক সাধারণত কি হয় একটু বেশি হয় যেমন আমাদের এই খাদ্য লবণ তার গলনাঙ্ক প্রায় আটশো কি এক ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে প্রচুর অপর দিকে আমরা যদি কি করি একটু সমুদ্রী যোগে দেখি সেখানে আমরা দেখব কি তাদের মধ্যে হচ্ছে কি ইলেকট্রন শেয়ারিং বা ভাগাভাগির মাধ্যমে কি হয়েছে বন্ধন তৈরি হয়েছে ফলে তারা যে ইলেকট্রনটা ভাগাভাগি বা শেয়ারিং করে এর মধ্যে যে বন্ধনটা তৈরি হয় সেটা একটু আয়নিক যোগেতে প্রচুর পরিমাণে একটু দুর্বল হয় ফলে তারা অল্প তাপমাত্রাতেই তারা কি হয়ে যায় ভেঙে যায় ফলে আয়নিক যোগের তুলনায় সমুদ্রিত যোগের যে বন্ধনটা সেটা কি হয় সুদৃঢ় হয় না ফলে তারা অল্প তাপমাত্রায় কি হয়ে যায় ভেঙে যায় ফলে আয়নিক যোগের গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্কের তুলনায় সমুদ্রিক যোগে গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক কি হয় তুলনামূলকভাবে কম হয় যেমন আমরা দিকে পানির স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে কত আমরা জানি কি একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ দেখো একটি আয়নিক যৌগিকে গলাতে তাপমাত্রা প্রয়োজন হচ্ছে আটশো প্রায় আর একটি সমুদ্রি যৌগ যেটা কি তরল অবস্থায় আছে তাকে তার স্ফুটনাঙ্ক সে ফুটতে শুরু করবে মাত্র কত একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা প্রথম প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে আয়নিক যোগ গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক প্রচুর বেশি হবে সমুদ্রী যোগে গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক কম হবে ওকে পরবর্তীতে আমরা দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যে আসি দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দ্রবণীয়তা তার মানে তারা অন্য কোন পদার্থের ভিতরে কিভাবে মিশে যাবে ওকে আমরা জানি কি যে পদার্থ অপর পদার্থকে কি করতে পারে মিশায় ফেলতে পারে বা দ্রবীভূত করতে পারে তাকে আমরা বলি দ্রাবক ওকে প্রায় সকল আয়নিক যোগ পানিতে কি হয় দ্রবণীয় হয় অপর দিকে অল্প সংখ্যক কিছু সংখ্যক সমুদ্রি যৌগ ছাড়া বাকি সকল সমুদ্রি যৌগ কি হয় না পানিতে দ্রবীভূত হয় না কারণ কি আমরা জানি কি পানি হচ্ছে বিশ্বজনীন দ্রাবক বা সার্বজনীন দ্রাবক অর্থাৎ পানির এমন একটা ক্ষমতা আছে যে কি করে সকল পদার্থকে মিশে ফেলতে পারে কিন্তু আমরা যেহেতু আয়নিক যোগ এবং সমুদ্র যোগ পড়লাম সেখানে আয়নিক যোগসমূহ অধিকাংশ পানিতে কি হয়ে যায় গলে যায় বা পানিতে দ্রবীভূত হয়ে যায় কিন্তু সমুদ্রি যোগ দু একটা বাদে বাকিগুলো কি হয় না পানিতে দ্রবীভূত হয় না ওকে আমরা দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটা জানলাম এখন আসি তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এবং একটু গুরুত্বপূর্ণ এবং খেয়াল করতে হবে তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিদ্যুৎ পরিবহন ওকে যেহেতু আমরা জানি যে 
আমরা যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি বিদ্যুৎ প্রয়োজনের জন্য আমাদের দরকার হচ্ছে কি মুক্ত ইলেকট্রন বা কি ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়ন সেদিক থেকে চিন্তা করে আমরা দেখতে পারি যে আয়নিক যৌগ এবং সমুচি যৌগের মধ্যে কিছু আছে যে বিদ্যুৎ পরিবহন করবে কিছু বিদ্যুৎ পরিবহন করবে না এখন আয়নিক যৌগ বিদ্যুৎ পরিবহন করবে নাকি সমুচি যৌগ বিদ্যুৎ পরিবহন করবে সেটা আমরা একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবো যেমন একটি আয়নিক যৌগের উদাহরণ দেই একে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি আর এই অবস্থা দেখতে পাই অপর দিকে একটি সমুচি যৌগ নিলাম তাকে যদি বিশ্লেষণ করি দেখা যায় তার মধ্যে তার গঠন প্রক্রিয়াটা আসে এরকম সেক্ষেত্রে আমরা যেহেতু বললাম বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য কি ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়ন প্রয়োজন বা মুক্ত ইলেকট্রন প্রয়োজন সেক্ষেত্রে আমরা সহজে অনুমান করতে পারি এখানে যে আয়নিক যৌগের ক্ষেত্রে একটি ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়ন আছে কিন্তু সমুদ্র যৌগের ক্ষেত্রে সাধারণত ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়ন তৈরি হয় না ফলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে সহজেই আয়নিক যৌগসমূহ কি করবে গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় তারা কি করে বিদ্যুৎ পরিবহন করবে শুধুমাত্র দু একটা এক্সেপশন ছাড়া দেখা গেলো সেটা ওয়ান পার্সেন্টও নয় কিন্তু বেশিরভাগ প্রায় সকল আয়নিক যৌগ গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে অপর দিকে দু একটা ব্যতিক্রম ছাড়া সকল সমুজি যৌগ গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে না এই বৈশিষ্ট্যগুলো একটু গুরুত্বপূর্ণ এটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের অনেক সময় কি করবে যে পরীক্ষাতে আসে যে আয়নিক যৌগ বিদ্যুৎ পরিবহন করে কিন্তু সমুজি যৌগ বিদ্যুৎ পরিবহন করে না কেন ব্যাখ্যা করো তাহলে ব্যাখ্যাটা হবে এরকম যেহেতু আয়নিক যৌগকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে একটি কি ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়ন রয়েছে কিন্তু সমুজি যৌগকে বিশ্লেষণ করলে সেরকম ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আয়ন পাওয়া সম্ভব হয় না ফলে আয়নিক যৌগের ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়ন থাকার কারণে তার মধ্যে বিদ্যুৎ পরিবহন হতে পারে অপরদিকে সমুচি যৌগের ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়ন না থাকার কারণে তার মধ্যে বিদ্যুৎ পরিবহন হয় না সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি আজকে যে টপিকগুলো আলোচনা করলাম মোটামুটি তোমরা কি করতে পেরেছ বুঝতে পেরেছ এখন আমরা একটু এগুলো কি করব বাসায় একটু রিপিট করবো এবং দু একটা কোশ্চেন নিজেরা কি করব যে সলভ করার চেষ্টা করব এখন কোন কোন কোশ্চেনগুলো সলভ করতে পারি আমি একটু বোর্ডে লিখে দিচ্ছি তোমরা একটু খাতায় কি করবে উঠিয়ে নাও এক নাম্বার যেমন ওকে এগুলো তোমরা কী করবে বাসায় চেষ্টা করবে আশা করি আমার পুরো লেকচার যদি তোমরা ফলো করো এবং দুই একবার রিপিট করে দেখো তাহলে এগুলো আনসার সহজে তোমরা কি করতে পারবে খাতায় লিখতে পাবে এবং অবশ্যই সেগুলো আমাকে খাতায় লিখে কমেন্ট বক্সে জানাবে বা আমার ম্যাসেঞ্জারে তোমরা কি করবে সেন্ড করার চেষ্টা করবে আমি আশা করি যদি কোথাও ভুল থাকে সেগুলো কি করব তোমাদেরকে আর একটু সলভ করে ভালো করে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করব ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আজকের মতো আজকে নবম দশম পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্ব আজকে এখানে সমাপ্ত করছি ধন্যবাদ সবাইকে